。那个时代，宇航是最蓬勃的时候。我们那代是真的很幸福，全部是硬拼硬，用命来拼，往后也没有人会做得到。我是纪录片《龙虎武士》的导演魏君子，我要讲这帮大家不注意的人，这批叫龙虎武士的特技演员，台前幕后的故事，去走访了呃香港动作电影的这些前辈，那全下来就是近百位了，因为我们没有科技的支撑，只能用肢体语言来去跟好莱坞电影去竞争。个个都跟小老虎似的，气场就很强。金融啊，股票啊，那些都不懂，我是懂电影。最年轻的钱家乐都五十多岁了，年纪最大的这个花仔员都都将近一百岁了。有些人呢，就是你稍微慢了一点就过世了。我现在就变成了抢救。上世纪，在七十年代到九十年代，香港就成为亚洲四小龙了。近万名的电影工作人员，一年的产量二百部，全世界排名第三。龙虎武士的特技演员来源就是所谓的四大戏校，北戏南传，在香港，呃，讨生活，最后谁看戏啊？电影起来了。那这帮学戏的就把自己的身手用到了电影，结果改变了香港的动作电影。六十年代后期正好赶上拳脚片、武侠片的全面的黄金时代，大批的叫做武行吧，这帮人进来了，以七小福为主的，当时的动作偏舞台化的，他就没有那种真实感。一个江大卫独臂刀。就一个人打二百个武行，来呀！真的是李小龙出现，就是把动作片开始往实力走，啊，开始让观众相信，原来这个功夫是可以很真实的。最黄金的时代，那是七十年代前后。那李小龙过世之后，就是我们非常熟悉的了，洪家班、刘家班、程家班、袁家班。基本上他们叫红裤子出身，从底层出来的，我们就靠本事。一个武武行都是白天在邵氏片场，晚上我就在嘉禾，溜冰场上那个跳，就直接就是拿那个头就是撞那马路牙子，全都傻了。这个动作谁做谁死啊！就是我们跟着这个大哥，这个大哥要我们做什么，我们就要做什么，那就是。你你受伤了，他养你啊。他们是那种非常单纯的江湖人，你你都可以叫做亡命之徒。讲八十年代，你一定要知道香港有一个午夜场，这检验一个商业片、一个类型片、一个娱乐片观众的最及时的反应。对于这些龙虎武士的刺激是非常明显的。这个电影如果过了十分钟，他不打。不搞笑，观众在现场什么破片现场骂你。八爷跟徐克都不敢进午夜场了。因为他们那个时候比拼的很厉害，有大家会睇到做个动作，八楼打落嚟，哎，我哋应该都可以哦，九楼啦，咁，我哋跳落火海度。也让我们很回味，因为，呃，有点肆虐的虚荣感。这些龙虎武士，他在电影院去看自己的片子，观众鼓掌。我做这事儿我值了，对吧？甄子丹跟袁和平是现在说啊，那个风气当然是不健康的啦，是不好的啦。当年他俩可比谁都拼。港片啊，它就是一个江湖，这幕后的故事比香港电影还精彩呢。这帮人是玩命的，没人给你上保险。他们为了和当时最厉害的好莱坞去抗衡，用血肉之躯制造搏命的这种视觉奇观，最后成功的是香港的动作电影成为世界的一个招牌。
，连 X 战警、黑客帝国、杀死比尔，现在黑寡妇一出来都得翻个跟头。就是好莱坞动作电影，他们都是学了香港电影的东西，因为有保障措施了，科技发达了，能用电脑特效完成了，谁玩命啊？香港动作电影人又把这本手艺带回到了内地。吴京的整个的师承，他的动作的风格的这个都是来自于香港这块。他的《战狼》用的也是香港的武术指导李忠志，像绣春刀，啊，内地的这帮人已经慢慢在学习，去做这样的传承。《龙虎武士》这个纪录片对于我来讲，那就为爱发电呗，这一个个人行为啊。之前香港电影，我是每几年都会出一本书。二零一七年开始创作这部纪录片，用了三年的时间，两个摄影，一个收音，三个人，加上我，一个策划，五个人，我们就把这个事情就做了。那个时代，这帮人做的前无古人后无来者的事情，现在我们在做，谁愿意啊？香港的动作电影还是一个宝藏。搏命的那种精神，是难以替代的